Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, şimdi bir günlük işler videosuyla yine sizlerleyiz. Fakat biliyorsunuz ülkemizde geçtiğimiz günlerde bugün 14. günü büyük bir deprem yaşadık. Ee, doğu tarafında 10 ilimizde etkisini gösteren başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 e, ilde bayağı bir yıkım oldu. Ee, Tabi burada biz de şey yap şey olduğu için video çekmek istemedik. Bundan önceki attığımız video tahminimce evet iyi hatırlıyorum. 4 Şubat'ta çekmiştik. Cumartesi günüydü. Onu da pazartesi günü atacaktık akşam. E, fakat böyle bir kötü bir durumla karşılaştığımız için atmamız doğru olmazdı. Onu da zaten bundan bir iki gün önce falan attık. E, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet Yaralılarımızda acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Çok kötü bir durum arkadaşlar. Ee, şimdi tabi oradan da bizim takipçilerimiz var. Onlara da ayrıyetten baş sağlığı diliyoruz. Dünkü attığımız videoda birisi yorum yapmıştı hatta. Biz burada sizi izledikçe moral alıyoruz diye. Ben de hatta bir hafta sonra falan çekecektim bu videoyu. Dedim çekelim izlesinler böyle istedikleri için. Allah bir daha göstermesin diyorum. İnşallah e, en yakın zamanda depremzede vatandaşlarımız da yeni evlerine kavuşurlar. E, yardımlarımızı biz buradan yapmaya çalıştık. Çünkü oraya gidemezdik. Biliyorsunuz bunlar canlı hayvan. Yani yemini, suyunu, her şeyini eksiksiz vermeniz lazım. Yani bunlara bakmadan gidemezsiniz. Biz de yapabildiğimizi buradan yaptık. Şimdi yavaş yavaş videomuza geçelim. <gülüyor> Bayağıdır video çekmiyoruz arkadaşlar. 14 gün, 15 gün oldu. Ya zaten biz biliyorsunuz video çekme formatımızı. Bu videoyu çekiyorsam 3-4 gün, 5 gün sonra falan yayınlıyorum. 2-3 gün oluyor normali. Ama bu videoyu 1-2 gün sonra hemen yayınlayacağız. izleyin diye. Şimdi işimize başlayalım. Öncelikle hayvanlarımızın yanını süpürüyoruz. Dediğim gibi. Hayvanlarımız tabi ahırda değişiklikler oldu. İnsanın aslında öyle video çekesi de pek işten gelmiyor. Gülerek oynayarak. Ama isteklerin üzerine. Çünkü o yorumu da gördükten sonra ben deprem zede, deprem bölgesindeki arkadaşımız Hatay'dan yanlış hatırlamıyorsam da o yorum. Çekeceğiz. Şimdi yanlarında pek bir pislik yok. Haplarını çekelim. İstanbul'da da arkadaşlar hava e, deprem olduğu gün 1-2-3 gün falan bir kar yağışı oldu. E, buralarda yağmadı. Yukarı köylerde yağmış ama buralarda yağmadı. Şuradan başlayayım ben. O taraftan tersime geliyor çünkü. Burada yağmadı. Ama şeyi taktık biz. Kar bıçağını makineyi. Hazırlıklı olalım diye. Aslında deprem bölgesine gitmek çok istiyorduk. Ee, ama işte biliyorsunuz gerek hayvanlar olsun gerek o kar temizleme işi bizde olsun. Olduğu için burada da bir sorumluluk kalıyor insan üstüne. O yüzden gidemedik. Dana da biraz akıllanmaya başladı. Herhalde kiloyu aldıkça kafası yerine geliyor. Şimdi babam sıyırsın ben gübreyi atayım. Biraz kısım. İnekler arkadaşlar pis. Ben de bu durumdan pek memnun değilim. Ama işte kış yok tımarla alakası yok da. Sırtını tımar edersin. Şu, şu yan tarafları ne kadar temizlesek de günde dört defa temizliyoruz. 
Gene de yapıp üstüne sıçtığı için pis oluyor hayvan. Ama yazı az kaldı şurada. Dışarı saldığımız zaman daha temiz olacak. Ne var? Balya da yanılmış. Balya getirmez. Patlayacak. Mi? He? Ya 5-6 tane getiririz her sabah. Kaydı alıyor ha dikkat et. Onun üstünü açalım. Neyin? Biraz iyi de bunu kapatalım. Bakarız yarın. Şimdi samanı arkadaşlar önce veriyoruz. Üstüne silaç ve yem. Versen zamanlarını. Babam bana hep şeyi anlatıyordu. 99 depremini işte bu Gölcük şey tarafında Kocaeli tarafında olan tam bilmiyorum. Ben o zaman doğmamıştım daha. İşte şöyle deprem oldu şöyle binalar yıkıldı ama bu 100 yılın yani Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem şu anda. 10 ilde yani 10 ilde yıkım gerçekleşti. Az buz değil. Allah yardım etsin. Yani şeyde İstanbul'da da bekleniyor bu deprem. Yani bu deprem İstanbul'da olursa eğer binalar öyle sağlam değilse İstanbul'da daha büyük felaket bekliyor yani. O depremde o büyük arabayı çektik oraya üstüne çadır çektik. Arabanın içinde yaktılar o kaç gün. Ya mal mülk önemli değil. değil. Önemli olan canı sağ olsun da her türlü yerde de dışarıda da yatarsın. Her şey olur. Kapıda yatsan, He. açıkta yatsan ne olur? Bir Can sağ olduktan sonra o önemli değil. <gülüyor> Hele ki köyde yaşıyorsan sen hiç yani sıkıntı çekmezsin. Ha, yani yiyecek, içecek, kalacak yer konusunda. Git, git bir tarlaya çadır kur yat. Saman ilk önce veriyoruz arkadaşlar böyle. Silajı üstüne döküp burada karıştırıyoruz. Saman fiyatları da aşırı yükselmiş bu sene. Şu anda bir sabahle saman 100 liralar konuşuluyor yani. Hatta geçen gün birine sordum 100 lira dedi. Yazın biz bunları kaç para? 30 liraya almıştık. 32 liraya. Keşke diyorum 200-300 balya fazla alsaymış. Ama bizim samanımız herhalde yeter gibime geliyor. 
750 bale falan saman var. Nisan'a kadar geçtik mi? Yarı sıkıntı yok. Nisan'dan sonra yulaflar biçiliyor. Hayvanlar dışarı çıkıyor. Yeşillere çıkıyor. Ondan sonra sıkıntı yok. Haydi kız. Haydi. Şşşt. Samanda biraz geçenki kardan yağmurdan dolayı şimdi biz aşağıdan getiriyoruz büyük bir saman yığını var aşağıda oraya yığdık oradan buraya 15-20 haftalık getiriyoruz orada da ıslanmış biraz ama küf yok sadece nemlenmiş bu onu kenara attı onu altlarına atarız akşam. Sen al şey yap. Devam edersin. Ben silaja silaja arabasına gitsen nasıl olur? Daha iyi olur değil mi? Değil mi? Sırtımızı almayalım. Kurbanlıklar daha gelmedi arkadaşlar. Hep her videoda Instagram'a nereye hikaye atarsam atayım. En çok sorduğunuz şey kurbanlıklar ne zaman gelecek? Biz de araştırıyoruz. Birkaç ahıra gittim. Birkaç dediğim o ahıra gittim. Geçen seneki aldığımız yere. Hayvan vardı ama kapak sıkıntısı yaşayacak hayvanlar vardı. Yani dişi atmayacak hayvanlar. O yüzden ben de şey yapmak istemedim. Hayvanların ırkı güzeldi. Simentel. Yani buldum mu alacağız. Hiç araştırıyoruz şu anda. Ondan bir şüpheniz olmasın. Hayırlısı diyelim. Kısmet. Hayvan çok. Yani Kırık dökük hayvan da var ama biz az hayvan aldığımız için iyisini almaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz de zaten hep hiç seçmeye bile gerek kalmıyor. Direkt alıyor sıradan. Gelince zaten videosunu çekeceğiz paylaşacağız. Kurbanlıklarımız geldi diye. Ondan bir şüpheniz olmasın. içeri girsem neyse böyle dursun çuvalları yarıya indirdik dört çuvala çıkardık yarıya indirdik fakat böyle daha iyi oluyor hafif oluyor taşıması kolay oluyor Şşşt. hayvan başı 6-7 kilo falan silaj düşüyor Tabi bunu süt veren hayvana göre süt verenlere daha fazla veriyoruz. Şimdi karıştırabiliriz. Şşt. Ne var? Silaj arkadaşlar hayvancılıkta olmazsa olmaz bir şey yani e, eğer bir de süt hayvanı yapıyorsanız en önemli yiyecek Şşt. hadi kaç Beş hayvana, altı hayvana bir çuval. Olmak üzere veriyoruz.
bir sürü yere verdik mi tamam. Bunlar mesela gebe diye bunları az vereceğim. Şu ikisini. Bunlar çünkü kuruya çıktı. Yeni. Bunları geri alayım. Normalde arabayla böyle almıyorum ama bugün dedim. Bakayım nasıl olacak. Bu ineklerimiz ikisi yeni doğum yaptı. Şimdi onların da buzağlarını göstereceğim size. Besliyorlar, besliyorlar. Burada fareler cilet atıyor. Şeyler gidip gibi içip içip gidip yatıyorlar. Kaç kilo vegan hayvan başlık yeme? Üçüne bir tane ki. Bu kaç kilo bilmiyorum ki ölçmedim hiç. Ya ben... Şüdü, süd, südüne göre ayarlıyım. Böyle her ine aynı yemi vermiyorum ki. 4 kilo falan geliyordur yani. Hayvan başlık. Şüdü biraz farklı olan. Deneki 18 kilo. Ya sonuna gaz ya. Sütten çıkana az verir. Onu kendin ayarlayacaksın öyle gramı. Sütüne göre yıllar için. Dört tane bir tane kilo veriyorum. İki tane bir tane kilo veriyorum. Yüksek olur, Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bu danaları dışarı almıştık. Bundan önceki videoda şu ikisi kaldı. Neyse şu yemlerini vereyim de onları söyleyeceğim size. Bu içeriden şey dışarıdan gelen dana erkek dana. Bu zaten bizim ahırdaki dana. Şşşt. Hadi. Bunda da bir dış parazit var. Hışt. Yarın eczaneye gidip ilaç alacağım onu. Şu an çünkü gelişimi durdu fark ediyorum hayvan sırtından tüylerin bozukluğundan şöyle şimdi buradaki düvelerimize neyse süt yemini getireyim de ondan sonra konuşuruz orada da iki tane doğumu yaklaşan düvemiz var onlara da süt yemi veriyoruz arkadaşlar son bir ay falan kaldı bir ay bir buçuk ay falan vardır Şimdi bu zayemimiz olmadığı için mecbur bunlara da süt yem veriyorum ama yarın gelir yem ya. Yarın öbür gün. Gel. Gel kızım gel. Gel. Daha yemi görme. Heh. Şimdi 
Şimdi arkadaşlar bu düve gebe. Bu gebe. Bunların tahminimce bir buçuk ay falan kaldı. Bir ay. Şuradaki iki düve. Bu beyaz da şu. Bunları çekmeyecektik. Kurbanlık yapacaktık. Şunu eledik. Bu damızlık olacak. Son günümüzdeki damızlık inek fiyatlarından sonra bir inek 50-60 milyar olmuş. Damızlık bir inek. Bunu çekeceğiz. Fakat bunu kurbanlık isterse 100 milyar olsun bir inek. Bunu gene kurbanlık. Çünkü bu damızlık vasfı taşımıyor. 2 yaşını geçti. Ne boy var ne etleniyor. Kolay kolay. O kurbanlık yani. Onu ayırdık kenara ki besleyelim diye. Danamız burada. Hadi oğlum. Şu şeyleri de şey için yaptık arkadaşlar. Geçen bu yemliğe düştü. Ortaya ondan direkt çaktık. Şunları görüyorsunuz. Bu zaten içeriden gelen danamız. Şey dışarıdan çıkan gelen danamız. Hep karıştırıyorum içeri dışarı. Bunlar sütten çıktı daha yeni. Erkek dişi. Şimdi arkadaşlar burada iki adet danamız doğdu. Bu dananın ayaklarını görüyorsunuz. Ön ayaklarını. Kalk bakayım oğlum. Hadi. Hadi. Hadi. Ayağa kalk. Heh. Şöyle. Doğalı bir hafta falan oldu. Fakat şu ön ayaklarında şu bileklerde şöyle bir şey burkulma söz konusu. Yani doğduğu zaman öyleydi. Biz de şöyle bir yöntem denedik. Bunu dün yaptım daha. Yarın sökeceğim bunu. Birkaç gün öyle dursun. Ayakta hiç duramıyordu. Şimdi böyle yanına tahta bağladık. Altına pamuk destekledik. Şu anda ayakta duruyor. Bu da 2-3 gün oldu doğalı. Görüyorsunuz. Akbaş bir danamız. Erkek. Bu da simentel. Simentel atmıştık hoştayına. Böyle bir şey çıktı. O da simentel atmıştık. Akbaş çıktı. Dediğim gibi danaları bu yüzden oraya aldık. Yer olmadığı için. Şimdi onların yanına gidebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunları biliyorsunuz buraya aldık. Ee, şimdi çoğu kişi tabi gene yazanlar oluyor. İşte yıkın. Her yeri yeniden bir ahır yapın. Şu etrafı bir çeksen Allah'ını seversin. Bak. Bir drone olsa bir gün çekeceğim. Etrafımız hep ev. Burası artık arkadaşlar köy içi kaldı. Köy içi olduğu için buraya ahır yapmaya Kafanıza göre yapı yapmaya izin vermiyorlar. Şikayet oluyor. O yüzden yapamıyoruz. Böyle ufak tefek yerlerle kendi imkanlarımızla yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Biz de biliyoruz. Yapalım bir 100 başlık, 150 başlık bir ahır. Biraz attım da. Ondan sonra orada ortadan besleme yap. Sıyırgı sistem yap. Ama bunlar hep maliyet, yer ve en başta da inşaat yapmak için izin gerektiriyor. Yani burası... Genelde her yer tarım arazisi olduğu için kafanıza göre öyle yer yapamıyorsunuz. Yani yaparsınız kaçak ama bu sefer de kaçak yapıları görüyorsunuz. Ya sağlam bir ceza yersiniz ya da iyi olmaz yani. Ya Böyle idare ettiğimiz kadar edeceğiz. Şu anda 30 baş falan hayvan var şu anda mevcutta. 30-33 baş bu zararla birlikte. Şu kurbanlıkların yeri de herhalde tahminimce bir 20 tane hayvan alır. Orası burası. Yani 50-60 başlık şu anda yerimiz var. Ya bunları da satacaktık fakat e, satsak ne yapacağız? İnek alamıyoruz. Eskiden bir tane kötü bir inek verip yerine iki de buzağı verip bir inek alabiliyorduk. Şu anda komple buradaki buzağları verseniz Yine bir inek alamıyorsunuz. Aldığınız inek de yani bir iki ay sağlıyor. Ondan sonra genç değilse o da hurdaya çıkıyor. Ya bakım çok bir şey sürmüyor buranın. 5 dakika ya. Ha, altı temizlendi. Ya bir gün imkanımız olursa şu an bizde drone yok. Bir drone kaldıracağım burada. Videonun başına sonun ortasına bir yerine ekleriz. Ya bizim burası biçimsiz bir yer. Şöyle geliyor L, Z şeklinde bir yer. Ben de anlamadım. Durum bundan ibaret. Beslesin de gübreyi alırız. Sular var mı? Geldim 
gübreyi de buradan traktör yardımıyla alıp atarız. Fakat gübre çok zamanlı ya. Değişik insan girdi mi? Değişik. Samanı komple atlarına koşuyor. Dursaydın mı? Bu danaları biz buraya aldık. İşte ayın dördüydü. İki gün sonra hemen kar yağdı. Böyle bir buz oldu. Soğuk oldu. Dedem dedi hatta onlar orada üşüteceksiniz. Hasta olacaksın. Fakat rüzgar o taraftan esiyor. Kuzey tarafı o taraf. Güney bu taraf. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani hayvanlarda. Ha, bir iki gün yemediler. O da şey. Bir ay sonra halı flexleri sökerim. Arkadaki, bu taraftaki. Suları normalde arkadaşlar şurada bir bidon vardı. Oraya dolduruyorduk. Oradan kovalarla veriyorduk. Fakat koktuğu için bir süre su durduğu zaman böyle sabah bir akşam bir veriyoruz. Geçen gün bunları aldığım gün işte bir köye gittim. Bir şey vardı. Bir cenaze vardı. Bizim romorku yapan silaj makinesinin tamirini yapan Müjdet abinin annesi vefat etti. Ona da Allah rahmet eylesin. Orada bir abiyle tanıştık. Genç. 25-26 yaşlarında falan. Böyle çıkayım dışarı. O da danaları bakmış. Hatta ismi de Kaan'dı. Kaan abiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Elbasan köyünden. Burada. O da danaları beğenmiş. Dedi ben de dişi buzağı topluyorum dedi. Abi dedim vallahi vazgeçtim satıştan. Yoksa gel yani bak. Çünkü yine kalacak gibi değil. Piyasada hayvan şu anda. Dışarıdan hayvan alıp da kar zor edersiniz arkadaşlar bu saatten sonra. Kendimiz üretmemiz lazım artık. Çünkü iş o yöne doğru gidiyor artık. Şu anda bir kurbanla 35-40 bin lira arasında para isteniyor. Onlar da 250-300 kiloluk hayvanlar. Geçen sene ben Mart'ın 6'sında aldım. 400 kiloluk danaları, 450 kiloluk danaları 19 bin liraya. Yani bu sene iki katına çıkmış daha da fazla yani. Onun gibi danalar daha fazla. Onun daha aşağılarını istiyorlar o fiyatları. Bakalım hayırlısı. Şimdi arkadaşlar sağıma başlayacağız. Bunlar hava ortumu. Şimdi şu sağım sisteminde kısa bir kısaca bir anlatayım. Bazı soranlar oluyor. Ee, kısa videolar çekip atıyoruz isteyene de. Şimdi arkadaşlar burası hava ortumu. Pis mis olduğuna bakmayın. Buradan sadece hava dışı pis. Hava geliyor içeriden. Komple şöyle vanalar koyuyoruz. Buradan hava emişi sağlıyor makinenin. Burada da bir kompresörümüz var. İçeride de hava kompresörü var. Bu 5 makineye kadar çalıştırma şeyi var. Görüyorsunuz. Burada motoru var. İçinde plakalar sistemin plakalar sayesinde hava üretiyor. Şimdi sağıma başlayalım. Buradan çalıştırıyoruz. Şurada bar saati var. O 400'de kalıyor. Orada iki makineyi rahat çalıştırıyor. Oturaklarımızı da alalım. Lan süt kalmadı ha. Sülo bizi linç edecek. Evet. Makinelerimiz çalıştı. Makine 4 makineye kadar sağabiliyor fakat 2 kişi olduğumuz için 
İki makine kullanıyoruz genelde. Daha iyi oluyor. Tavama başlamadan önce hayvanın memelerini şöyle bir yokluyoruz. Bazen bu yazın yapıyoruz bunu her zaman mutlaka. Hayvanlar dışarıda oluyor. Ee, bazen memesine basma oluyor. O yüzden meme damarlarını çatlatıp süt kanlı olabiliyor. O yüzden karışmasın diye böyle bir yokluyoruz. Süte bakıyoruz. Peynir var mı? Ateşleme var mı? Hem de hayvan sağıma hazırlanıyor. Yani sütünü vereceğim diye bekliyor. Amca gel şu makineyi tak. Gelir şimdi o süt almaya. Birazdan damlar. Şöyle takıyoruz arkadaşlar. kilo daha bidon getir babası. Dur. 40 kiloydu. 50-60 kilo. Evet. Nasıl bu ola? Haftada bir tımar ediyorum bunları. Hayvanları çünkü hafta sonu bir adam fazla olayım. Onun için hafta sonları tımar yapayım. Ya insan iş yaparken terliyor. Koy kenara o. Maçta böyle tamamlarız. Kalkmıyor bir daha şey. Hafifletelim önce bir. Kolu mu ağrı? Koy şuraya. Şey yap, şey yap. Kuni koy bastır. O havasını alır. Bas, bas, bas. Getir oradan bir 10 kilo da. Bunları tamamlayacağız. Bundan tamamlı olması onları kapat. Arkadaşlar ülkemizde büyük bir deprem oldu. Allah ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara sabırlar ihsan eylesin. Çok zor. Kalanlar için daha zor bu iş. Çok acı yani kalanlar için hele dün akşam izliyorum. Adam sadece işten gelirken kendi kalmış. Çoluğu, çocuğu, hanımı, annesi, kaynanası vefat etmiş. Yani onun için yaşamak gerçekten zor. Allah yardım etsin herkese. 30 sene sonra, 30, 31-32 sene oldu ben askerliği yapalı. 
Maraş'ta bir arkadaşım vardı. Dün akşam aradım, onun telefonunu buldum. 30 sene önce tabii cep telefonu yoktu bizde. Ayrılınca bir daha aramadık. Dün akşam başka bir arkadaşımdan aldım, aradım. Yani tabii bizim ne kadar televizyondan seyretsek onlar daha şey yaşadılar. Adam anlatamıyor bile yani. Onun ailesine bir şey olmamış ama evlere girilmiyordu. Biz bile burada bir 99 depreminde bir hafta eve giremedik. Yani ya deprem de... büyük. <gülüyor> tamam deprem büyük ama o deprem en önemli yani... olan şey yapıların sağlam olmaması. Yani bazı yapılarda bakıyorsun 8'lik demir kullanmış adam koluna. E, beton desen bizim geçen sene yaptığımız kırılan yemliğin betonu gibi yani. Elinle ufalanıyor. O bina ayakta durur mu? Durmaz. Yani orada sağlam binalar da var ayakta duran. Bazı Çok binalar var. Şey yani Tokinin binalarının hiçbirinde bir tane böyle çatlak bile yok. Yani. Sağlam yapınca oluyor. Ölenler öldü Allah rahmet eylesin. Aynen. Ama işte zaten takdir ilahi bu. Herkes bunu yaşayacak. Bu ölü, ölümü tadacak. Ama gerçekten geride kalanlara Allah sabır versin. Tamam. Kapağı yıkayayım mı? Tamam onları tamamlayacağım ben maşrafı doldur sen. Bir şeyler anlatıyor, telefondan da ses anlaşılmıyor, gülüyor, gülüyor, kendi kendine gülüyor telefonda. Dur be. Muhsin Aga, Muhsin Aga. Muhsin Aga var ya, ineğe gel, geldi. Akşam şimdi. geldi, Lan. dedim bak ineğe kontrol et. Bu adamı bu ada değil mi? Tabi biz burada olduğunu biliyoruz da. Ondan sonra, ah, abi diye. O kadar yol geldim diye, atacağız diye. Yani bu adı olmasa da atacağım diye. Bunun burası Muhsin Aga. Ne diyorum kontrol et. Bu adam mı değil mi? Hemen tohumu hazırlamış gelmiş şeyde. Ondan sonra yok diyor. At e dedim bak hayvan bu ada değilse mazot paranı veririz dedim. Bu ada değil diye bana boşuna 300-400'e niye kilitliyorsun sen? Dur dur rahat dur be. İneğimiz de arkadaşlar doğumu yaklaştı. Ee, bugün günü doldu. 19 Şubat. Bugün 19 Şubat değil mi? Evet. Günü doldu ama bir son gün. Geçer herhalde. Bir hafta 10 gün daha geçer tahminimce. Doğum videosunu da çekebilirsek i̇kinci, çekeceğiz gene. İkinci yavrusunu yapacak. İkinci danasını yapacak. Ee, diğer danası da zaten Mart'ın 11'inde bir yaşına değecek. Yani senede bir dana vermiş olacak bize. Her sene bir dana vermiş olacak. Zaten inekten kar etmek istiyorsanız senede bir dana almanız lazım. Yani bazı inekler bir buçuk senede bir veriyor. Senede iki senede bir veren inekler var. Tabi o bizden kaynaklı. Zamanında kızgınlık göstermemesi. Zamanında tohumlamamız. Böyle bakalım hayırlısı. Evet arkadaşlar normalde biz sütü sütçüye veriyoruz toptan olarak. E, fakat böyle akraba eş dost istediği zaman da şöyle şişeleyip sıfır bunlar şişeler. Hiç yani açılmamış yeni alıyoruz. Kilitli kapak. Bunları da öyle istedikçe eşe dosta veriyoruz. E, yakın bölgeden isteyenler olursa yerimiz Çatalca İstanbul Gökçeali mahallesi. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Oradan konum da atabiliriz. Telefon numarası da verebiliriz. Süt için gelecek olanlar varsa. Böyle. Bu şekilde.
Gelip bir deneyebilirsiniz sütümüzü. A bire gübre öğütüyorlar. Bunları sütten kesiyorum. Ee, i̇kisine bir yarım litre falan veriyorum şu anda. O da bağırmasınlar diye. Yoksa vermesem de olur da. Bağırıyorlar. Yoksa 3 aylığa yaklaştılar yani. Dur ben önüne geçeyim. Hı. Hı. Şimdi hiç. Bunların arkadaşlar septisemi aşılarını yaptım. Her hayvana doğduğundan sonra mutlaka yapın. Çok bir fazla bir para değil. 100 veya 120 lira olması lazım. Doğduğunda hemen doğar doğmaz uyguluyorsunuz deri altı olarak. Doğum videolarında zaten bizim vardır vururken. Hayvan ishal olsa bile yani öldürmüyor hayvanı kolay kolay. Geçiriyor ishali. Yazık günah şu zamanda bir hayvan kaç para olmuş. Emekleriniz ziyan olmasın yani. Hadi geç geç geç geç. Şimdi bunların sularını vereceğiz arkadaşlar. Şşşt. Oğlum onu kırma bak. Vallahi var ya gece olsaydım gece düşseydi abi arkadaşlar Allah büyük ihtimal gitmişti. Çünkü yemine düştüm hayvan sıkıntı. Dönecen mi? Dön bu tarafa. Şş. Ya çok bir pis hayvan oldu ya bu. Vallahi arkadaşlar doğduğunda diyordum ki ben buna nasıl kıyarım kesmeye falan. Ama şu anda o kadar bir şeyim kalmadı. Çünkü çok vuruyor. Boynuz atıyor. Kim arıyor? Numara. Kimdi lan bu numara? Tanıdık geliyor. Çok pis vuruyor ya. Önüne geçtiğiniz zaman hayvan. Salalım. Ne ınlıyan lan sütünü bekle geliyor.
Süt de içmiyordu bu. Süt içme şeyi de gelişmemiş. Zor ondan içili içili. Süt içme refleksi de gelişmemiş dedi arkadaş. Ayakları da damlış yetmiş. Şimdi bir pasiyan mı? Yarın sürdüğüm. Sürdüğüm ama bir gün durdum mu gene sarmak lazım. Şu ağzı şu ikisine vereyim hemen. Şşt. Hadi. Alışmasınlar öyle. Bana 15 gün gidiyor. Çiz aldım mı bitiyor bir hafta. Ne var? Doymadın mı? Ot da arkadaşlar yulaf otu. Hayvanlarımıza verdiğimiz. Yonca kadar olmasa da yonca bir yulaf otu ikinci sırada yer alıyor. ben giymedim. Otlar battı. Hadi geç. En iyi şey hayvan için ot ya. Geç. Düz bassana yani. Tamam okey. Burası. Şşt. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, bu videomuz da böyleydi mümkün olduğunca çekebildiğimiz kadar iyi çekmeye çalıştık ee, tekrardan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar vefat eden kardeşlerimizin yakınlarına da sabırlar diliyoruz Allah'a emanet olun görüşürüz. Evet.